传出去，大当家说了，大小姐的病一天不好，你们就一天不能下山。啊啊！那大小姐的病要一辈子治不好，我们就一辈子不能下山了。对，除非你们有更好的医治办法。哪儿不好啊？哪儿都不好。哎呀，夫人，你怎么来了呀？感情你跑来县衙里面是来来做妇妇人科的呀？怎么叫来做妇人科的？男人的病我也瞧啊。哎，牛马驴骡，他就是牲畜病了，我也得给他瞧啊。你不怕走漏风声啊？黑瞎子领那些胡子到处抓你呢。喜夫人呐，今儿来瞧病的都是我的姐妹们，是我让喜郎中给他们瞧病的。这喜郎中在县衙瞧病啊，就好似进了保险箱一样，您就放心吧。二当家的，你让我们回去吧。想回家可以，咱得先治好大小姐的病，要不然的话，二当家的，大小姐的病。那是太奇怪了，我们做郎中的想尽了各种办法，也是治不好。你让我们做郎中的怎么办？是是是啊，怎么办？治不好，吃我一刀！要杀，你就杀了我吧！你这个要没用的东西，我先拿你开刀。过来。哎，把刀放下。老龙头，大小姐的病现在还没治好，他们就想下山，不杀了他们几个。各位郎中，把你们请到黑箱子岭来，那也是迫不得已。小女的病，你们得治。治不好，休想下山！治好了，赏千金。大当家的，大小姐的病，她怪呀，难治啊！您别说是赏千金，您您您就赏万金，我们也治不了啊，不是吗？是治不了啊！大家好，大家好，大小姐好，大家好。山娇，你还是回去吧。爹。我想跟郎中您说几句话。好，闺女，你说吧。各位郎中，你们都知道我现在变成什么样子了，我只能蒙着头跟你们说话。对不起啊，大小姐，您千万不要这么说，我们很惭愧，作为郎中，没能治好您的病。是啊，我们都很惭愧。我这个病是被一个人气的，气得我头像大南瓜，脖子气得跟腰粗。得了这个怪病，我现在整天难以出门，头蒙黑布，像掉进了黑山谷，难见天日
我爹说：“谁治好了我的病，赏千金。”我想说：“谁治好了我的病，他就是我的大恩人。这一生，我都会报答他，嫁给他。”三九。我嫁给治好我的郎中，不管做他的妻，还是做他的妾，不管他是谁